दोस्तों आज हम फिर आपके सामने अवेलेबल अपने नए वीडियो के साथ दोस्तों बस थोड़ी डिटेल देना चाहूँगा मैं खुद भी नहीं चाहता कि मैं किसी का टाइम बोर करूँ दोस्तों मैं अपना बेस्ट देने जा रहा हूँ आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए अगर आप ये पूरे वीडियोस देखते हैं मैं पर डे एक वीडियो ऐड करूँगा आपका जी सेक्शन का जिसमें आप पर डे अगर वीडियो देखते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम में कन्फर्म पूछे जाएंगे क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन इसमें एल के रिव्यूज़ होंगे जो एल में पूछे गए क्वेश्चन हैं और उन्हीं के आसपास के क्वेश्चन हैं और दोस्तों इस वीडियो में मैं जो भी क्वेश्चन लूँगा उसके बारे में पूरी आपको डिटेल दूंगा ठीक है तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन आज का हमारा है कि विटामिन ए की खोज की ठीक है विटामिन ए की खोज किसने की तो वो करी है मैकुलन ने विटामिन ए की खोज किसने करी है तो वो करी है मैकुलन ने यानी क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है कि विटामिन ए डिस्कवर्ड बाई तो वो है मैकुलन अगर दोस्तों क्वेश्चन आपको बनता है कि सिर्फ विटामिन अगर बस पूछा जाता है कि बस विटामिन या क्वेश्चन आपका बनता है कि विटामिन की खोज किसने करी तो करी फंक ने ठीक है अगर आपको यही पूछता है विटामिन ए की खोज किसने करी तो वो करी मैकुलन ने विटामिन ए के साथ साथ ये विटामिन बी के भी खोज करता है ठीक है विटामिन ए विटामिन बी दोनों की खोज करी है मैकुलन ने अगर बस आपको पूछता है कि विटामिन की खोज किसने करी है तो वो करी है फंक ने आइए हम कुछ और विटामिन के बारे में जान लेते हैं और उनके खोज करता देख लेते हैं तो विटामिन की खोज देखिए जैसे मैंने बताया कि बस विटामिन पूछेगा तो फंक है विटामिन ए और विटामिन बी दोनों आपके कौन है मैकुलन है विटामिन ए और विटामिन दो बी दोनों क्या है आपके मैकुलन है विटामिन सी की खोज करता कौन है तो वो है आपके हॉलकट ठीक है विटामिन सी की खोज करता कौन है तो वो है आपके हॉलकट और विटामिन डी के हैं हॉपकिस ये सारे विटामिन हो गए और ये उसके खोज करता हो गए ये सारा स्क्रीन भी ले सकते हैं आप पी भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से तो क्वेश्चन ध्यान रखेगा विटामिन ए के फंक विटामिन ए बी के मैकुलन विटामिन ए के भी मैकुलन विटामिन सी के होलकर और विटामिन डी के आपके हो गए हॉपकिस दोस्तों विटामिन से रिलेटेड जो उसके रासायनिक नाम है और उसके जो उससे रिलेटेड जो डिजीजेज हैं यानी उससे रिलेटेड जो रोग हैं वो मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखे हैं होप आपने वो वीडियो देखा होगा ठीक है नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है ठीक है तो मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है तो वो होता है सैंतीस डिग्री सेल्सियस यानी क्वेश्चन आपको पूछता है कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी तो वो है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस दोस्तों ये तो है सेल्सियस में हो गया ठीक है सेंटीग्रेड में हो गया अब आपको कभी कभी केल्विन में पूछ लेता है कभी कभी फॉरन में भी पूछ लेता है ध्यान रखिएगा जो मानव शरीर का सामान्य ताप होता है वो आपको कभी कभी केल्विन में भी पूछ लेता है ठीक है और कभी कभी फॉरन में भी पूछ लेता है डिग्री फॉरन डिग्री केल्विन में तो आइए वो भी देख लेते हैं तो दोस्तों जो मानव शरीर का सामान्य ताप होता है वो सेंटीग्रेड में सैंतीस डिग्री सेल्सियस होता है फॉरेन हाइट में होता है आपका अंठानवे दशमलव छः ध्यान रखिएगा फॉरेन में हाइट में होता है आपका नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स डिग्री फॉरेन हाइट और केल्विन में होता है थ्री वन जीरो यानी तीन सौ दस डिग्री केल्विन ये तो होगी मानव के सामान्य ताप की ध्यान रखिएगा सैंतीस डिग्री सेल्सियस सेल्सियस में अंठानवे दशमलव छः फॉरन हाइट में और तीन दशमलव दस डिग्री केल्विन आपका केल्विन में कमरे का सामान्य ताप भी आपको पूछ लेता है तो कमरे का सामान्य ताप होता है सत्ताईस डिग्री सेल्सियस सेल्सियस में फॉरेन हाइट में अगर आपको पूछता है कि कमरे का सामान्य ताप आप फॉरेन हाइट में बताइए तो वो होता है अस्सी दशमलव छह फॉरेन हाइट अगर भाई आपको केल्विन में पूछ लेता है तो कितना होता है तो 300 डिग्री केल्विन में होता है आपका कमरे का सामान्य ताप वहीं जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट पूछ लेता है यानी जमना पूछ लेता है तो जीरो डिग्री सेल्सियस सेल्सियस में होता है और बत्तीस डिग्री सेल्सियस पे बत्तीस डिग्री पे ये फॉरेन हाइट में होता है ठीक है बत्तीस डिग्री पे फॉरेन हाइट में होता है और दो डिग्री पे केल्विन पे होता है तो तीनों यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे आपके मानव का सामान्य ताप देख लीजिए कमरे का सामान्य ताप देख लीजिए और जल का हिमांक यानी जल का जमना देख लीजिए जीरो डिग्री सेल्सियस पे बत्तीस डिग्री फॉरन हाइट और तिहत्तर डिग्री आपका किस पे हो गया केल्विन पे हो गया ठीक है क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मेढक का वैज्ञानिक नाम बहुत सारे दोस्तों जीवधारी और उनके वैज्ञानिक नाम आपको पूछे जा रहे हैं और आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आपको पूछे ही जाएंगे दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ एक परफेक्ट मॉडल पेपर हो सकता है आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करूँगा उसमें से एटी परसेंट आपको पूछे जाएंगे आप देख भी सकते हैं उस चीज़ को जब आप पेपर देंगे तो ठीक है तो मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है तो वो होता है राना टिगरीना ध्यान रखिएगा अगर साइंटिफिक नेम ऑफ रॉक पूछता है तो राना टिगरीना होता है उसके बाद दोस्तों आपसे मनुष्य का आपको वैज्ञानिक पूछ लेता है तो सारे लोगों को पता है जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है वो होमो सेपियंस होता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होमो सेपियंस होता है और मेढक का रासायनिक नाम आपको क्या होता है राना टिगरीना कुछ और सॉरी वैज्ञानिक नाम आपको क्या होता है राना टिगरीना होता है तो कुछ और वैज्ञानिक नाम हम जान लेते हैं 
वैज्ञानिक नाम देखिए यहाँ पे जीवधारी हमारे और यहाँ पे उनके वैज्ञानिक नाम ठीक है तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या होता है तो वो होता है होमोसेपियंस ठीक है मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है होमोसेपियंस होता है बिल्ली का जो होता है वो होता है फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है फेलिस डोमेस्टिका आपको पूछा जा सकता है गाय का आपका क्या होता है वो होता है बॉस एंडिकस गाय का क्या होता है तो वो होता है बॉस एंडिकस होता है कुत्ते का क्या होता है तो वो होता है कैनिस फैमिलियर्स ठीक है कुत्ते का क्या होता है वो होता है कैनिस फैमिलियर्स होता है आम का क्या होता है तो आम का होता है मैग्नीफेरा इंडिका ये सारे जीवधारी हैं मनुष्य बिल्ली गाय कुत्ता आम और उनके वैज्ञानिक नाम जो आपको पूछे जा सकते हैं तो मनुष्य का होमोसेपियंस हो गया मैं रिपीट कर देता हूं बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका हो गया गाय का बॉस एंडिकस हो गया कुत्ता का हो गया कैनिस फैमिलियर्स और आम का हो गया मैग्नीफेरा इंडिका ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाएंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि सबसे लंबा वृक्ष कौन सा होता है तो दोस्तों द लॉन्गेस्ट ट्री जो आपका होता है वो होता है सिकोया जो सबसे लंबा वृक्ष होता है वो क्या होता है आपका सिकोया होता है जिसे रेड वुड्स भी कहते हैं तो आपका इंग्लिश में अगर आप पेपर देते हैं तो रेड वुड्स देखने को मिल सकता है लेकिन आपको सिकोया ही देखने को मिलेगा ठीक है तो सबसे लंबा वृक्ष कौन सा होता है तो वो होता है सिकोया दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पौधों पर बनते हैं जैसे सबसे लंबा फूल पूछ लेता है आपको ठीक है सबसे बड़ा फूल पूछा है सबसे बहुत सारे ऐसे पौधे पे क्वेश्चंस बनते हैं जो मैंने प्रेजेंट कर रखे हैं आप देख लें जैसे देखिए सबसे बड़ा पुष्प आपको पूछ लेता है सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है तो रिफ्लेसिया होता है सारे लोगों को पता है सबसे बड़ा फूल अगर पूछ लेता है तो वो कौन सा होता है रिफ्लेशिया होता है सबसे छोटा फूल पूछ लेता है तो वो कौन सा होता है वुल्फिया होता है ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं सबसे छोटा फूल पूछ लेता तो वो कौन सा होता है वुल्फिया होता है आपका सबसे बड़ा बीज पूछ लेता तो वो कौन सा होता है तो वो होता है आपका लोडेशिया होता है सबसे छोटा बीज अगर आपको पूछ लेता तो वो क्या होता है वो होता है आपका आर्किड ध्यान रखेगा सबसे बड़ा बीज जो होता है वो लुडोशिया होता है सबसे छोटा बीज क्या होता है तो वो होता है आपका आर्किड अगर आपको जीवित जीवाश्म पूछ लेता तो वो आपका क्या होता है साइकास होता है ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा बनता है और आप जल्दी ढूंढ नहीं पाते कि जीवित जीवाश्म तो क्या होता है वो होता है साइकस और बाकी जो ऑप्शन है सबसे बड़ा पुष्प आपका रिफ्लैशिया हो गया वुल्फिया सबसे छोटा पुष्प हो गया सबसे बड़ा बीज आपका क्या हो गया लुडोशिया हो गया और सबसे छोटा बीज आपका क्या हो गया आर्किड हो गया और सब जीवित जीवाश्म आपका क्या हो गया वो साइकस हो गया ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखते हुए जाते हैं समझते हुए जाते हैं तो एक बार भी क्वेश्चन अगर आपने देखा है तो जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो आपको ऑटोमेटिक वो रिकॉल हो जाएगा यानी याद आ जाएगा तो आपको याद आ जाएगा जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे तो बस आप ध्यान से देखिए एक बार आप बोल भी सकते हैं अपने आप से तो आपको रट जाएगा ठीक है और इसके अलावा मैं टेलीग्राम पर इसके सारी चीज़ें प्रेजेंट कर दूंगा आपको पी और बाकी की चीज़ें ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि खैरा रोग संबंधित है दोस्तों फसल और उससे संबंधित तो रोग भी आपको पूछे जाएंगे ठीक है तो खैरा रोग संबंधित है किससे तो वो है संबंधित तो धान से ठीक है खैरा डिजीज इज रिलेटेड टू तो वो है आपका ग्रेन से यानी धान से यानी अनाज से संबंधित है तो खैरा रोग किससे संबंधित है तो वो संबंधित है धान से कुछ और फसलें देख लेते हैं उनसे संबंधित रोग देख लेते हैं जो आपको बार बार पूछे गए हैं यानी मोस्ट रिपीटेड है आपके पिछले एग्जाम्स में आपको कई बार पूछे गए हैं ठीक है देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं तो देख दोस्तों देखिए यहाँ पर रोग हो गए और इनसे रिलेटेड फसल हो गई ठीक है तो ब्लास्ट और खैरा रोग दोनों आपका किसमें होता है तो वो होता है धान में ध्यान रखिएगा ब्लास्ट और खैरा रोग दोनों किसमें जिसको झोंका भी कहते हैं तो झोंका और खैरा रोग दोनों किसमें होता है जिस फसल में होता है वो आपकी क्या है धान ठीक है अगर वहीं पे आपको ब्लैक आर्म पूछ लेता है तो वो किसमें होता है तो वो होता है आपका कपास में ठीक है ब्लैक आर्म किस में होता है तो वो होता है आपका कपास में रेड रॉड किस में होता है तो वो होता है आपका गन्ने में रेड रॉड किस में होता है तो वो होता है आपका गन्ने में और लिटिल लीव दोस्तों नींबू और आम दोनों में होती है ठीक है लिटिल लीव जो होती है नींबू और आम दोनों में ये रोग होता है ध्यान रखिएगा लिटिल नींबू और आम दोनों में आपको रोग होता है जब भी आपको पूछा जाएगा कि लिटिल रोग किसे लिटिल लीफ रोग किसे संबंधित है तो या तो नींबू देगा या तो आम देगा ठीक है अगर दोनों देगा तो ऑप्शन में ये भी देगा कि ऊपर के दोनों ठीक है तो लिटिल लीफ किससे संबंधित है तो वो संबंधित है नींबू और आम से ठीक है टिक्का रोग किससे संबंधित है तो टिक्का रोग आपका संबंधित है मूंगफली से टिक्का रोग किससे संबंधित है तो टिक्का रोग संबंधित है मूंगफली तो ये दोस्तों आपके सारे रोग हो गए और उनसे संबंधित फसलें हो गए जो आपको पूछी जाते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि हमारा एल्मोनियम का अयस्क है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों एल्मोनियम का अयस्क आपको अभी हाल ही में जब आपका एल का एग्जाम हुआ था तो उसमें आपको क्वेश्चन पूछे थे अयस्क से और से क्वेश्चन आपको बने थे ठीक है तो वो सारे क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर रहा
तो देखिए कुछ तत्व और हैं यानी यहाँ पे आपके एलिमेंट्स हो गए और आपके अयस्क भी हो गए ठीक है उसके सामने तो एलमोनियम का एलमोनियम का आपका अयस्क क्या है तो आपने बॉक्साइड देख लिया उसके अलावा कोरंडम हो गया क्रायोलाइट हो गया ये भी आपके क्या है आ, आपके एलमोनियम के अयस्क हैं उसके अलावा लोहा दोस्तों जिसका मैंने सिम्बल भी प्रेजेंट कर रखा है एफ यानी आयरन आयरन का अयस्क क्या है तो वो है आपका हेमेटाइट और लिग्नानाइट ये पूछ लिग्नाइट ठीक है आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों लोहे लोहे का तो वो क्या होता है हेमेटाइट होता है और लिग्नाइट होता है क्वेश्चन ध्यान रखिएगा हेमेटाइट और लिग्नाइट आपका किसका है तो है आपका लोहे का ठीक है उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो आपको पूछा जाता है और कि शीशे का क्या है ठीक है शीशे का है गैलेना और सेक्साइड ध्यान रखिएगा गैलेना तत्व है और उसके जो अयस्क होते हैं वो कौन से होते हैं तो गैलेना और सेक्साइड होते हैं आपके पीबी यानी शीशे का उसके बाद दोस्तों पारा का क्या होता है ठीक है तो पारा यानी एच जिसको मर्क्यूरी भी कहते हैं तो उसका होता है सीने बार ठीक है पारा का क्या होता है यानी मर्क्यूरी हो गया तो उसका क्या होता है तो उसका होता है सीने बार ध्यान रखिएगा उसके अलावा कैल्शियम का अगर आयस पूछा जा सकता है आपको तो वो होता है आपका डोलोमाइट और जिप्सम देखिए ये डोलोमाइट ही आपको आपके एल पी एग्जाम में पूछा था कि डोलोमाइट किसका आयस्क है तो वो आयस्क है आपका कैल्शियम का बाकी अगर सीने बार पूछ देता है तो आपका मर्क्यूरी यानी पारा का जिसका सिंबल भी मैंने प्रेजेंट कर रखा है एच का या फिर अगर आपको सीसे का पूछ देता है या गैलेना किसका गैलाना आयस किस तत्व का है तो वो है सीसे का हेमेटाइट किसका है तो लोहे का है और कोरेंडम क्रायोलाइट और बॉक्साइड किसके हैं तो हैं आपके एलमोन नियम के ठीक है तो आज के लिए बस इतना दोस्तों होप जो सारे क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट कर रखे हैं वो क्वेश्चंस आपको पूछे तो जाएंगे ही जाएंगे आप बस इन क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा दोस्तों ये पूरा मॉडल पेपर मैं प्रेजेंट करूंगा जब तक आपका एग्जाम होगा ग्रुप डी का जब तक आपका स्टार्ट होने वाला उससे पहले मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ेगा वहाँ पर हम बहुत सारी डिटेल्स आपको देने वाले हैं और पर डे ही हम ऐसी वीडियोज प्रेजेंट करते रहेंगे दोस्तों तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करेगा ऐसा ही बने रहेगा दोस्तों मैं पूरी तरीके से अपनी कोशिश करूंगा कि आपके ग्रुप डी के जितना बेस्ट दे सकूं मैं आपको देने वाला हूं तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच